Quando a gente fala no Flash, todo mundo conhece muito bem os poderes de velocidade dele, tudo mais, aquela coisa relacionada à velocidade. Mas você consegue imaginar o Flash voando? Ou sei lá, com um fator de cura ultra rápido? Nesse vídeo a gente vai falar desses e outros poderes que o Flash tem e quase nunca usa, mas existem. Muita gente nem imagina que tem poderes que tipo... Você vai ficar louco com esses poderes, você não fazia ideia de como ele é poderoso. Vamos lá. Inês Peter aqui! Como todo mundo sabe bem, os poderes do Flash estão relacionados ao fato de que ele tem acesso à Speed Force, né? A força da velocidade. Ele não é só rápido correndo, ele é meio que parte dessa energia relacionada a movimento, a velocidade. E é exatamente isso que torna ele o um velocista tão rápido e tão respeitado na DC inteira. Todo mundo, inclusive até os próprios personagens da Marvel respeitam o Flash pra caramba. Agora, o que você possivelmente não sabe é que ele tem outros poderes relacionados a isso que raramente são usados, relacionados à velocidade de rapaz, é de enlouquecer. Uns porque simplesmente não vale a pena, tipo, eu vou usar isso pra quê, né? Outros porque são poderes meio toscos, tipo, meio bestas mesmo. Mas eles existem, então lá, saca só nessa lista que eu separei pra vocês. Vamos começar. Leitura rápida. Já pensou em ter o poder de ler muito rapidamente? Tipo, blá, 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 porra, maneiro pra caramba. Você poderia, pô, estudar mais rápido? Trabalhar mais rápido? Sei lá, aprender um monte de coisa? Já pensou? Se nem chegar quando o professor te chamasse à frente, lê aqui pra mim. É, eu digo que eu... Não, é pessoa. E esse é um poder que o Flash tem, mas que não usa muito. Então, junto com o pacote da força e velocidade, o Flash também consegue ler muito rápido. Muito, muito rápido mesmo, ok? E geralmente ele usa isso pra ler documentos secretos, né? manuais, coisas técnicas em geral, geralmente numa parceria sempre muito divertida lá com o Batman. O único problema desse poder, apesar de ser muito útil, é que o Flash esquece tudo que ele leu e aprendeu em poucas horas. Então tem que tomar muito cuidado, né? O uso disso, tipo, tem que ser muito bem planejado. A única exceção disso é o Flash original, o Jay Garrick, que também possui memória fotográfica, ou seja, se ele leu, ele lembra. É certeza, diferente da gente, né? Que esquece tudo quando lê, coisa louca, hein? Voar. Todo mundo associa o poder de voar na DC a quem? Vai, você sabe, Superman. E também, né, Mulher Maravilha, né, Lanterna Verde, mas enfim. Mas nem todo mundo sabe, eu tenho quase certeza disso, quase, não sei se existe quase certeza, nem todo mundo sabe que o Flash também pode voar, pois é. Acontece que não é interessante pra ele, vai voar pra quê? Exatamente. Pro velocista escarlate, galera, o voo é uma técnica que não resolve muita coisa. Simplesmente pelo fato de que, Peter? Porque voando, ele é comprovadamente mais lento do que correndo. Ele vai mais rápido correndo com as perninhas. Blá, blá, blá. É, aí não vale a pena. Além disso, tem a pose de voar do Flash, que não é tão legal quanto a do Superman. Ele é meio ridículo, né? Basicamente, ele tem que torcer os braços e as pernas e dar um impulso de girar, como se fosse tipo um, um peão vermelho gigante. E é esse movimento com o impulso que faz com que o nosso querido velocista decole, saia do chão, sabe? Ainda que de um jeito meio desengonçado. Vibração. A força da velocidade é sobre movimento, movimento rápido. Ela permite dessa forma que o Flash movimente cada partícula, cada átomo do próprio corpo. A uma velocidade absurda. Isso gera alguns efeitos interessantes. O mais conhecido provavelmente é o dele conseguir atravessar coisas sólidas ou fazer objetos atravessarem o corpo dele. Com esse princípio de que as moléculas dele vibram tão rápidas que tipo, elas desviam das outras, sabe? Todas ao mesmo tempo. Além disso, é graças a essa vibração que ele também consegue desintegrar objetos com um toque e rápido, né? Ali no próprio corpo dele, sem imune é isso. As moléculas desviam, sabe? São mais rápidas. E como se não bastasse, isso também se aplica a coisas bem mais simples, como, por exemplo, as cordas vocais. A nossa voz é feito de como né, essas pregas vocais aqui, sabe? E o Flash consegue vibrar as dele em várias frequências. Basicamente, o cara consegue fazer a voz que ele quiser. É o maior imitador do mundo. Né? Além de maior velocista, o cara pode fazer tudo com a voz? Cópias. Você sabe que existiram vários flashes, você sabe disso, né? E os mais famosos a gente pode dizer que são o Jay Garrick, o Barry Allen e o Wally West. Mas sabia também que tecnicamente podem existir vários de cada um deles? Por quê, Pedro? Porque o Flash, né? Ou todo mundo que já usou o, o manto do velocista escarlate também possui o poder de se repetir no tempo, ou seja, viajar tão rápido na força da velocidade que são criadas várias cópias do mesmo indivíduo que agem de forma individual nas mais variadas linhas do tempo da DC. Essa prática era muito comum nas séries do Flash e do Arrowverse. E quem conhece bem as histórias da DC sabe que tipo isso aí é a receita perfeita para dar ruim em alguma linha do tempo que vai causar algum evento gigantesco lá na frente. Isso acontece o tempo todo com o Flash. Viajou? Faz besteira, né? 
cura rápida. Já pensou? O flash se machuca e começa a soprar, cura rapidinho. Mas não é assim. A força da velocidade ele permite que o flash desenvolva uma espécie de fator de cura muito rápido. O que ele faz é basicamente acelerar o tempo para que o ferimento se cure. E o mais legal é que isso funciona tanto para ele próprio, como também para outras pessoas. Essa, você sabia dessa? Você não sabia. Essa técnica já salvou a vida de gente como, por exemplo, a asa noturna. Até era venenosa. Sabe, com o flash tentando curar eles ali sem muito esforço, com muita facilidade. É até de se espantar que ele não faça isso mais vezes, porque, obviamente, é uma das habilidades mais úteis do flash. Parar o tempo. A gente sabe que, através da força da velocidade, o flash pode avançar ou voltar no tempo. Mas o que nem todo mundo sabe é que isso também serve para parar o tempo completamente. Ente, é exatamente isso. A força da velocidade consegue segurar a passagem do tempo enquanto o flash age naquele momento que está ali, parado. Isso é especificamente útil em confrontos contra, por exemplo, um vilão específico, o Professor Zoom, que costuma agir muito adiantando ou atrasando demais o tempo. O Flash já usou isso de parar o tempo, inclusive, para deixar o Zoom preso numa linha temporal paralela, o que é sempre tipo uma opção maneira, né? Quando você tem um vilão que também é um velocista. Anular a equação antivida. Mas talvez o maior poder de todos que o Flash tem, e pouca gente sabe, esteja ligado diretamente com o maior vilão do universo DC, o governante supremo de Apocalipse e um dos novos deuses, Darkseid. A gente sabe muito bem que ele sempre procura a chamada equação antivida, né? Que é uma coisa que já foi retratada de várias formas nos quadrinhos. Ninguém sabe definir exatamente o que é, mas é uma equação, ou seja, é uma fórmula matemática ou algo assim. O Flash já demonstrou ter poder suficiente para anular a equação antivida do Darkseid, usando a força da velocidade para reverter mortes causadas por ela. Nesse caso que eu tô falando é o seguinte, era a morte da Ares West. E ela foi salva pelo Barry Allen, mais precisamente com o um beijo dele. Não fica claro em nenhum momento o que é a equação de vida. E muito menos o que faz ela ser anulada. Mas a gente sabe que o Flash tem o poder de fazer isso acontecer. Mas me diz você, você lembra de mais alguma coisa que o Flash faz, mas não o tempo todo e pouca gente sabe? Conta pra gente nos comentários da sua opinião. Bota pra me extravar, essa... e comenta bem rapidinho que eu vou... Não, também pode, pode ter mais calma, não tem problema. Mas troca aqui, se inscreve no canal. Onde que você fica sabendo tanta coisa do universo super -herói? Galera, melhor coisa que tem, ler, consumir, passar pra você, a gente conversar. E vocês também, uma coisa que eu li direto nos comentários de vocês. Vocês são caixa grossa pra caramba. Inscrito com o sininho. Sem sininho, o que, que adianta? Você vai perder o próximo vídeo. Posso contar que você tá se inscrevendo e ativando o sininho? Pô, tenho certeza. Valeu de coração. Até a próxima, galera. Fui!